ஸோ குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து எட்டாம் வகுப்பு கணிதம் விகிதமுறு எண்கள் இந்த தலைப்பில் வந்து பார்க்க போகிறோம் பேஜ் நம்பர் ஒன்றில் வந்து இது வந்து இருக்குது எண்கள் அப்படிங்கிறப்ப உனக்கு என்னென்ன தெரியும் ஜீரோ ஒன்று இரண்டு மூன்று இந்த மாதிரி எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ பின்ன எண் சொல் அப்படின்னா பின்ன எண் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன்று பை நாலு தென் ரெண்டு பை இல்லாட்டி ஒன்று பை ரெண்டு இந்த மாதிரி மூணு பை நாலு ரெண்டு பை மூணு எந்த எண்களை வேணாலும் பின்ன எண்கள் சொல்ல பின்ன எண்கள்னா என்ன ஒரு நம்பர் மேலேயும் இன்னொரு நம்பர் கீழேயும் இருந்தால் பின்ன எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பின்ன எண்களை இப்போ எண்களை வந்து என் கோட்டில் குறி அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி போட்டுக்குவேன் தென் சென்டரில் மோஸ்ட்லி இங்கே ஜீரோன்னு எடுத்துகிட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று இந்த மாதிரி என் கோட்டில் ஒரு மொழி எண்ணை நம்ம வந்து குறிக்கிறதுக்கு இயலும் இப்போ பின்ன எண்ணை குறி ஒன்று பை நாலு குறி அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது உனக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒன்று பை நாலு அப்படிங்கிறது வந்து இதில் கால் பங்கு இல்லையா இதில் கால் பங்கு இந்த இடத்துல ஒன்று பை நாலு தென் ஒன்று பை ரெண்டுன்னா அரை பங்கு அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று பை ரெண்டு இதை வேணால் கொஞ்சம் நம்ம பெருசாக போட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஜீரோன்னு வச்சுக்க இங்கே இதை ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்க அப்போ இது வந்து நான்கில் ஒரு பங்கு இதை கூட நீ எப்படி எழுதலாம் ரெண்டு பை நாலுன்னு எழுதலாம் ஏன்னா இந்த ஒன்று ரெண்டு பை நாலு கேன்சல் பண்ணி போட்டினா சிம்பிளிஃபை பண்ணினா சுருக்குனா இந்த மாதிரி ஒன்று பை ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ அது ஈஸியாக குறிக்கணும் அப்படின்னா கீழே எத்தனை பங்கு இருக்குது நான்கு பங்கு இருக்குது அப்போ இதை நான்கு பாகமாக பிரிக்கணும் இந்த இடைவெளியை ஜீரோ முதல் ஒன்று வரை உள்ள இடைவெளியை நான்கு பாகங்களாக பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ ஒன்று ரெண்டு இங்கே நான்கு பாகனாலும் நாலு கோடு போடக்கூடாது நம்ம இந்த மூணு சின்ன சின்ன கோடுகளாக மூன்று கோடு போகிறப்பவே நமக்கு நான்கு பாகம் வந்துடும் ஒரு பாகம் தென் இரண்டாவது பாகம் மூன்றாவது பாகம் நான்காவது பாகம் நான்கு பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டது அப்போ ஒன்று பை நாலுன்னா எங்கே வரும் இந்த இடத்துல வருமா ஒன்று பை நாலு இது ரெண்டு பை நாலு இது மூணு பை நாலு இந்த ஆக்சுவலாக இந்த ஒன்றுங்கிறது என்ன அர்த்தம் நாலு பை நாலு தான் இல்லையா ஸோ நாலு பை நாலு வந்து ஒன்று இந்த ஜீரோவோட இந்த ஒன்றை வச்சு கூட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்று ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் வரக்கூடிய தூ தொலைவு வந்து ஒரு அழகு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் அந்த அழகுங்கிறது சென்டிமீட்டராக இருக்கலாம் மில்லி மீட்டராக இருக்கலாம் டெசி மீட்டராக இருக்கலாம் ஸோ இந்த வழியில் இப்போ நம்ம குறிக்கிறோம் இப்போ நீ வந்து மூணு பை நாலை புரி அப்படின்னா உடனே என்ன வில இந்த இந்த வழியை இப்படி ஒரு நான் கோடை வந்து நான் போட்டுட்டேன் ஸோ இந்த வே நம்ம ஒரு என் கோட்டில் பின்னங்களை குறிக்க இயலும் ஸோ இதுவே நம்ம தகா பின்னமாக கொடுத்துருக்கு இப்போ தகு பின்னம் இது எல்லாமே என்ன பின்னம் தகு பின்னம் தகு பின்னம்னா என்ன ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி அந்த கிளாஸில் படிச்சுருக்குறீங்க தகு பின்னம்னா மேலே இருக்கிற நம்பர் வந்து சின்ன நம்பராக இருக்கும் கீழே இருக்கிற நம்பர் வந்து பெரிய எண்ணாக இருக்கும் மேலே இருக்கிறது ஸ்மாலாகவும் கீழே இருக்கிறது கிரேட்டராகவும் இருக்கும் அது வந்து தகு பின்னம் இப்போ இதுவே வந்து தகா பின்னம் எடுத்துக்க சரி இதில் வந்து நான் இன்னும் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ ரெண்டு பை மூணுங்கிறது எப்படி குறிப்பேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ இங்கே ஒன்று தகு பின்னம் அனைத்துமே ஒன்றை விட குறைவாக இருக்கும் தகு பின்னம் அனைத்தும் இப்போ இந்த தகு பின்னம் சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ எழுதுன அனைத்துமே எதை விட குறைவாக இருக்கும் ஒன்றை விட குறைவாக இருக்கும் குறைவு அப்படிங்கிறதுக்கு இப்படி போடுவோம் ஒன்றை விட குறைவு எழுதப்பட்ட அனைத்து பின்னமே ஒன்றை விட குறைவான பின்னம் அப்போ நம்ம இதுக்கு இதுக்கு இடையில தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கறதுக்கு போகிறோம் இப்போ ரெண்டு பை மூணை எப்படி குறிப்போம் அந்த இதுக்கு முன்னாடி குறிச்சதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியான நம்பர் ரெண்டு பை மூணை குறி அப்படின்னா இப்போ மொத்தம் எத்தனை பங்குன்னு பாரு எத்தனை பங்கு மூன்று பங்கு மூன்று பங்குன்னா நம்ம ரெண்டு இது ரெண்டு கோடு போட்டால் போதும் ஒன்று இரண்டு மூன்று பங்கு கிடச்சிடும் ஒரு பங்கு இரண்டாவது பங்கு மூன்றாவது பங்கு அப்போ இது என்ன என்ன எழுதுவோம் மூன்றில் ஒரு பங்கு மூன்றில் இரண்டு பங்கு திஸ் இஸ் நத்திங் பட் மூன்றில் மூன்று பங்கு அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்போ ரெண்டு பை மூணு எந்த இடத்துல குறிப்போம் இந்த இடத்துல குறிச்சுக்குவோம் 
இதுதான் என்னது ரெண்டு பை மூன்று ஸோ ஒரு பின்னத்தை என் கோட்டில் குறி அப்படின்னா இந்த வழிகளில் நம்மளால் குறிக்க இயலும் சரி இப்போ நம்ம என்ன எனக்கு பின்னம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா தகா பின்னம் எடு இந்த இடத்துல தகா பின்னம் தகா பின்னம் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற நம்பரு பெரிய நம்பராகவும் கீழே இருக்கிற நம்பரு சின்னதாகவும் எழுதும் அப்போ இங்கே சப்போஸ் உங்கள் புக்கில் இருக்கிற நம்பருவே எடுத்துக்க இங்கே பத்து பை மூணு அடுத்தது வந்து பதிமூணு பை அஞ்சு புக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே என்ன நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் இன்னொன்று வந்து முப்பத்தொன்று பை ஏழுன்னு இருக்கு இதை வந்து நீயே ட்ரை பண்ணி பார் இந்த ரெண்டையும் நான் இப்போ நான் வந்து சொல்லிடுறேன் சரி பத்து பை மூணு எப்படி குறிக்கலாம் பிஃபோர் தட் இதை வந்து வகுத்துக்க பத்து பை மூணு வகுத்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன இந்த இடத்துல மூணு ஒன்று பை மூணு இந்த மூணு ஒன்று பை மூணுங்கிறது கலப்பு பின்னம் இல்லையா கலப்பு பின்னம்னா என்ன ஒரு முழு எண்ணும் ஒரு தகு பின்னமும் கலந்து வருவது கலப்பு பின்னம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை வகுத்தினா என்ன வரும் அஞ்சு எத்தனை தடவை இரண்டு முறை மிச்சம் எவ்வளவு மூணு இது வந்து அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்போ இதை நம்ம என் கோட்டில் குறிக்கிறதுக்கு போகிறோம் இப்போ மூணு ஒன்று போய் மூணு இந்த நமக்கு யூஸ்வலாக நம்ம இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கலாம் இது வரைக்கும் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஜீரோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கேன் ஜீரோ தென் ஒன்று தென் இரண்டு தென் இங்கே மூன்று மூணு பை ஒன்றுங்கிறது இந்த இடத்துல ஒன்று தள்ளியே நமக்கு இந்த இடத்துல வரக்கூடியது நம்ம கன்வீனியண்ட்டாக நான் இதை தனியாக வேணும் இப்படி போட்டு காமிக்கிறேன் இது வந்து மூணு இது நாலு ஏன்னா மூணு ஒன்று பை மூணுங்கிறது மூன்றுக்கும் நான்குக்கும் இடைப்பட்டு இருக்கும் இல்லையா அப்போ இங்கே மொத்தம் எத்தனை பாகம் இருக்குது ஸோ மூணு ஒன்று பை மூணில் இதை மட்டும் எடுத்துக்க எத்தனை பாகம் இருக்கு ஏன்னா மூன்றுக்கும் நாலுக்கும் இடையில தான் கண்டிப்பாக இருக்க போகுது அப்போ மூன்றில் ஒரு பாகம் அப்போ மொத்த பாகம் எத்தனை மூன்று பாகம் நீ கண்டிப்பு எது தான் நீ கண்டிப்பாக கீழே தான் பார்க்கணும் இதில் மொத்த பாகம் எத்தனை மூன்று பாகம் இருக்கு அப்போ நம்ம இதை எத்தனையா பிரிக்கணும் மூன்று பாகமாக பிரிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு கோடு இப்படி போட்டால் போதும் இல்லை உனக்கு இங்கேயே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கணும்னா இங்கேயே இப்படியே போட்டுக்கலாம் தனியாக கூட வேண்டாம் அப்போ இந்த இடத்துல எத்தனை கோடு போடுற ரெண்டு கோடு போடுற ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு கோடு போடு இப்போ வேணால் இப்படி பார்த்து ஒரு பாகம் ரெண்டு பாகம் மூன்று பாகம் மூன்று பாகங்களாக பிரிச்சுட்டோம் அப்போ இதை நம்ம என்னென்ன ஒன்று பை மூணு தென் ரெண்டு பை மூன்று அடுத்தது மூணு பை மூன்று இது இந்த நாலு இந்த இதை வேணால் இந்த இடத்துல கீழே வேணால் எழுதிக்க மூன்று பை மூன்று ரொம்ப கிளியராகவே புரிய இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றையுமே நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம இப்படி பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு இது தேவை அப்படின்னா இப்போ நம்ம மூணு ஒன்று பை மூணு எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது அப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே தான் நம்ம இந்த இடத்துல இப்படி குறிச்சுக்கிறோம் அப்போ இதன் வழியாக இப்படி ஒரு கோட்டை போட்டுக்கோ இதுதான் வந்து நமக்கு தேவையான மூன்று ஒன்று பை மூணு அப்படின்னு சொல்லி வரக்கூடியது இப்போ உனக்கு டவுட்டாக இருந்தால் இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டி பாரு மூணு ஆக்சுவலாக மூணு ஒன்று பை மூணு அப்படிங்கிறது இதனுடைய கூட்டல் இது இது கூட்டினா எவ்வளவு பத்து பை மூணு வந்துடுச்சா அப்போ நீ இதுக்கு நேரம் நீ என்ன நினைக்கலாம் பத்து பை மூணுன்னு நினைக்கலாம் ஸோ பத்து பை மூணை என் கோட்டில் குறி அப்படின்னா இந்த மாடலில் வந்து போட்டு இந்த மாதிரி என் கோட்டில் குறிச்சிக்கலாம் இப்போ இதுவும் கூட உனக்கு இன்னும் டவுட்டாக இருந்ததுன்னா இந்த மூணா இங்கே என்னது மூணு பை மூணு என்ன மூணு பை மூணுன்னு எவ்வளவு ஒன்று ஸோ இந்த இந்த என் கோட்டில் இங்கே வர்ற மூணையும் இங்கே வர்ற வர ஒன்றையும் கூட்டு பார்க்கலாம் எவ்வளோ கிடைக்கும் நாலு கிடச்சிதா அப்போ இங்கே நாலு வந்துடுச்சா ஸோ இடையில் எத்தனை பின்னம் வந்தாலும் கடைசியாக வரக்கூடிய அந்த பின்ன பகுதியை பின்ன பகுதி வந்து ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி மாறும் அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டையும் இது லாஸ்ட்டையும் கூட்டினா அடுத்த மொழி எண் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த பின்னத்தையும் இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டு மறுபடியும் தகா பின்னமாக மாற்றிக்கலாம் இந்த தகா பின்னத்தை தான் இந்த இடத்துல நம்ம குறிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சரி இப்போ அடுத்தது பாரு பதிமூணு பை அஞ்சுன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பதிமூணு பை அஞ்சை பதிமூணு பை அஞ்சை வகுத்தோம்னா எவ்வளோ வருது ரெண்டு மூணு பை அஞ்சு இப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோன்னு எடுத்துக்க தென் ஆக்சுவலாக இது நம்ம மிடிலில் எடுக்கிறனா இது நம்ம கொஞ்சம் இடம் நிறையா வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்போ ஜீரோ தென் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது 
ஒன்று கொஞ்சம் பெருசாகவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது ஒன்று தென் இரண்டு தென் இங்கே மூன்று அப்படின்னு சொல்லி எழுதி எழுதிக்க இப்போ இங்கே எத்தனை பாகங்களாக பிரிக்கணும் இங்கே அஞ்சுன்னு இருந்தால் ஐந்து பாகங்களாக பிரிக்கணும் ஐந்து பாகம்னா எத்தனை கோடு போட்டால் போதும் நாலு கோடு போட்டால் போதும் ஸோ ஒன்று இரண்டு மூன்று இந்த வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கிறேன் இங்கே நாலு புரியறதுக்காக நல்லா கிளியராக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இதை வந்து நான் அதிகமாக வந்து எடுத்திருக்கேன் பட் என் கோட்டில் நம்ம போடுறப்ப கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக நோட்டில் போடுவோம் ஸோ ஒரு பாகம் ரெண்டு பாகம் மூன்று பாகம் நான்கு பாகம் ஐந்து பாகங்கள் ஸோ இதை வந்து ஐந்து பாகங்களாக குறிக்கப்பட்டது அப்போ இது ஆக்சுவலாக என்னென்ன சார் ஒன்று பை அஞ்சு ரெண்டு பை அஞ்சு மூணு பை அஞ்சு நாலு பை அஞ்சு இது வந்து அஞ்சு பை அஞ்சு அஞ்சு பை அஞ்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்கா இந்த ரெண்டையும் ஒன்றையும் கூட்டி பாரு என்ன வரும் மூணு லாஸ்டில் இந்த மூணு இருக்கா ஸோ எப்பொழுதுமே இந்த இந்த என்னோட இந்த கடைசியாக வர இந்த பின்னத்தை கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடை இந்த எண் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ண வேண்டியது என்னது ரெண்டு மூணு பை அஞ்சு ஸோ ரெண்டு மூணு பை அஞ்சு எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இதை வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ரெண்டு மூணு பை அஞ்சு நம்ம ரெண்டு மூணு பை அஞ்சுன்னு எழுத வேண்டாம் என்னென்னு எழுதிக்கணும் பதிமூணு பை ஐந்து ஸோ பதிமூணு பை ஐந்து என்ற தகா பின்னம் என் கோட்டில் இந்த முறையில் குறிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் நீ இது நீயே ட்ரை பண்ணி பாரு ஏழு பாகங்களாக பிரிச்சுக்க அதுக்கு முதல்ல இது என்னவா மாற்றணும் கலப்பு பின்னமாக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கே இடையில் அமையுது அப்படிங்கிறது நீயே ட்ரை பண்ணி பார்க்குற உங்கள் புக்கில் வந்து இது வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ தகு பின்னம் பார்த்தோம் தகா பின்னம் பார்த்தோம் அதுலேயே கலப்பு பின்னங்களும் பார்த்தோம் தசம பின் தசம எண்கள் அப்படிங்கிறது அதை வகுத்து புள்ளி வச்சு வரக்கூடியது தசம எண்கள் அதை பற்றி இப்போ நம்ம உரி பண்ண வேண்டாம் இப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த எண் இது நடுவில் என்ன இருக்கும் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இந்த ஜீரோவை நம்ம ஒரு கண்ணாடியாக நினச்சிக்கிறோம் இது வந்து ஒரு கண்ணாடி மிரர் இல்லையா இந்த ஜீரோவுக்கு இந்த பக்கம் வர்றதுக்குரியது எல்லாமே எல்லாமே என்னது ப்ளஸில் வரக்கூடியது இல்லையா இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் மிகை முழுக்கள் மிகை எண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மிகை எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இந்த கண்ணாடி பொதுவாகவே ஒரு கண்ணாடி இங்கே வச்சோம்னா இங்கே என்ன இருக்கோ அது இந்த பக்கம் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா ஸோ இந்த சைடை வந்து என்ன சொல்லுவோம் பிரதிபலிப்பு இல்லையா ரிஃப்ளெக்ட் இந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுல இங்கே ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்று ஸோ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம குறிச்சோம் இல்லையா என்னன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல ஒன்று பை நாலு தென் இங்கே வந்து ஒன்று பை இரண்டு இதெல்லாம் குறிச்சோம் இல்லை இது அப்படியே இந்த பக்கம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்று பை நாலு அதே மாதிரி இந்த இங்கே இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே எதெல்லாம் மிகையன்களாக இருக்கோ இதை ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகி இது அப்படியே என்னவா மாறும் எல்லா குறை எண்களாக மாறிவிடும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னா இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் முழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ முழுக்கள் என்பது எதனுடைய சேர்ப்பு அப்படின்னா இந்த குறை எண்கள் குறை எண்கள்னா மைனஸில் வர நம்பர் எல்லாம் குறை எண்கள் யூனியன் ஜீரோ நடுவில் என்ன இருக்குது அந்த மிரர் ஜீரோ தென் யூனியன் மிகை எண்கள் மிகை எண்கள்னா ப்ளஸ் வர்றதில் மிகை எண்கள் ஸோ ப்ளஸ் வர்ற மிகை எண்கள் மைனஸ் வர்ற குறை எண்கள் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ்ஸும் கிடையாது மைனஸும் கிடையாது ஸோ இதனுடைய யூனியன் இதனுடைய சேர்ப்பு இதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் முழுக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே இப்போ இதில் நம்ம பார்த்தோம் இதை சார்ந்த சில கணக்குகள் போன கிளாஸில் நீ பார்த்த கணக்குகளை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ